ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എ സി റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നടത്തിയത് അന്നേരം നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എ സി ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എ സി റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആ എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് മോഡൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ ഇത്രയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരച്ചിട്ട് ആ മോഡൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അനാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ ടുഡേ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ ഡി സി സോഴ്സസ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡി സി സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ കപ്പാസിറ്റീസ് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ഷോട്ട് ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്റീസിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ്രോ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ റിമൂവിങ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അന്നേരം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലും സ്റ്റെപ്പ് ടുവിലും ചെയ്ത മൊത്തം സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യണം സോ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡ്രോ എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് പി ജെ ടി അന്നേരം നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ ഡി സി സോഴ്സസ് അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള ഡി സി സോഴ്സസിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്കിവിടെ ഡി സി സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ വി സി സി ആണ് അന്നേരം ഈ വി സി സിയെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ ഡി സി സോഴ്സസ് സോ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദ ഡി സി സോഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡി സി സോയ്സിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി സി സോയ്സ് ഒരു ഡി സി സോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡി സി സോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡി സി സോയ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ ബി സി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡി സി സോയ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ആർ വണ്ണിനും ആർ ആർ സിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി സി സി ആ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡി സി സോയ്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ കപ്പാസിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എ സി ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിലുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഒക്കെ ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൂടാതെ എ സിയുടെ കേസിലാകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സും ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസും ആകുമ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സീറോ മീൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എ സി എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ എ സിക്ക് കപ്പാസിറ്റർ എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ
അന്നേരം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഫോമിലായി ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് റീഡ്രോ ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ബൈ റിമൂവിങ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അന്നേരം ഈ മൊത്ത സംഭവത്തിനെ ഈ മൊത്ത സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാം റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഈ വി എസ് അതേപോലെ ആർ എസ് അതേപോലെ ഈ ആർ വൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ ആർ വൺ ഈ മേളിലോട്ട് എന്താ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഈ ആർ വണ്ണിനെയും കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാക്കാം താഴോട്ട് എടുക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർ വൺ മേളിലോട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയിരുന്ന ആർ വണ്ണിനെ ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്കതാ നോക്കി ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും രണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അന്നേരം ഈ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനെയും നമുക്ക് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു ആയിരിക്കും ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു രണ്ട് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിനെയും പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ കിടക്കുന്ന ആർ സിയെയും കൂടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളക്ടർ പോയിൻറ്റിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആണ് അന്നേരം ഈ വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കളക്ടർ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അന്നേരം ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ടിലുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കൊണ്ടുവരാം ആർ സിയെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിനെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചു സോ ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ സി ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ബി ജെ ടി നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ബി ജെ ടി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ എ സി ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ബി ജെ ടി ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫയർ ഇതാണ് ഒരു ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ സി ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒരു ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത 